Ik zag daar net de hele mooie clip van Bissil Watsam van Afa. En eigenlijk behoeft hij geen introductie. Hij staat er en ik ga de camera op hem gericht laten zijn, zodat die camera hem introduceert. Maar hij behoeft eigenlijk geen introductie. Maar het is mijn goede Matti die je net hebt gezien in de clip Bissil Watsam, Bissil Fawaka. Helemaal goed met jou. Helemaal, helemaal. Is... Nou, net hadden we dus een beeld van Afa. Klopt, klopt. En voor de mensen die Van Ava niet begrijpen, ja. niet weten waar dit lied over gaat, ja. wat moeten ze zich erbij voorstellen? Nou, Van Ava is eigenlijk Sranang, Winsva, Winsifa, mm -hmm. weet je? En in feite de gedachte achter deze song, achter deze song is meer uh, uh, vol te houden, volharden, doorgaan. Ondanks die geslagen, doorgaan, wat er ook gebeurt. Omdat niets dat goed is, niets dat prijzenswaardig is, is makkelijk te krijgen. Um, wil je nou een bachelor, uh, wil je een titel halen, wil je een onderneming starten, wat je ook wil gaan doen, wil je een relatie in stand houden. Oh. Weet je, dus alles vraagt van jou dat je moet volharden. En ik denk dat sowieso in, als samenleving in deze tijd, we zeker moeten hard moeten volharden om uh, verder en bovenop te komen. Dat is, dat is zo waar wat je zegt. En eigenlijk ja. is het zelf zo geladen, ja. uh, omdat ik, ik denk persoonlijk dat weinig mensen nog volharden in wat ze echt willen. Ja, ja. En het is een moeilijke eigenschap, ja. zeker wanneer je tegenslagen krijgt, omdat men al gauw kijkt naar, hé, hey, tackle het, ik wil me stoppen, dit hou ik niet klop, vol. Klop, klop. Dus het is zo belangrijk wat je hebt gezegd, dat we ja. moeten volhouden, volharden. Ja. Ja. Um, en natuurlijk heb jij een gezin, ik heb een gezin. Ja. Uh, en als man is het niet moeilijk te volharden vaak. Uh, omdat we stoer zijn toch, Bissil, en we need to survive en um, al gauw denken mensen dat mannen iets minder problemen hebben, ja, maar niets klopt. is minder waar. Hoe, hoe, hoe sla je je in deze uh, 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 COVID-19 situatie als man, als vader, als leider van het huis thuis? Hoe sla je je door deze COVID-19 situatie? Nou, nou uh, ik zou niet eens hier publiek, publiekelijk vertellen, maar mijn vrouw is vanwege de COVID ook nog een strand. Het is, wow. is niet eens in Suriname. Wow. Dus um, het, is, het is niet makkelijk, maar het is eigenlijk je, je hoofd koel cool houden en gewoon focus op wat je moet doen. Want uiteindelijk, sommige dingen lijken zo moeilijk. Kijk, ik ben ook uh, operations manager op het werk. Sommige dingen lijken, lijken moeilijk en onhaalbaar, totdat je jezelf in die positie zet om rustig te zijn en te kijken van welke stappen moet ik nu ondernemen. Als je tien stappen in je hoofd laat doordraaien, lijkt het onmogelijk en onhaalbaar. Maar we gaan in deze tijd sowieso voor mij alles uh, rustig moeten doen. Wat moeten we nu doen? Wat is nu nodig? En als we alle gro alle, die grote hap van verantwoordelijkheden en verwachtingen gaan verkleinen in kleine mm -hmm. stapjes, dan geeft het je ook veel meer overzicht. Ja, ja. Dus wij moeten eigenlijk nu stil worden. In, en hoe, hoe doe ik het? Mm -hmm. Ik werk goed met wat ik nu heb. Ze is er niet. Ze kan er nu niet zijn uh, vanwege dus deze maatregelen. Dus eens kijken van, hé, hey, welke stappen moet ik bewandelen om dat repatriatie te, te bewerkstelligen? Mm -hmm. En tegelijkertijd, ik ben nu met mijn zoontje hier, hoe hou ik hem zodanig voor hem mogelijk dat, ondanks het gemis van mama, dat hij dus nog die liefde en die warmte yes, kan ervaren? Yes, yes. Ja. Ik, ik, je haalt enkele, enkele key dingen aan. Een van ze die ik net hoorde was dat je, dat je stap voor stap ja. dingen moet doen. Ja. Dingen op ja. een rijtje zetten en, ja. en prioriteiten stellen. Ik, ik denk 100%. dat uh, mensen in hun, in hun paniek soms ja. vaak heel impulsief dingen doen Klopt. en natuurlijk stappen ondernemen. Zang eigenlijk de man was donder de man goed denk ik. En ja. zoals jij zegt, dingen rustig op een rij hebben gezet. Want je kan ja. dingen op een rij zetten mm -hmm. en niet eens die volgorde is goed. Klopt, klopt. klopt dus die, klopt, die, klopt. dat wat jij aanhaalt van eigenlijk klopt. prioriteiten stellen van hé, ja. Afrono de no, hoe, hoe, hoe thrive ik in het gezin, ja, wat doe ik ja, eerst, ja. wat doe ik niet, wat doe ik klap, later, klap, klap. dat is erg belangrijk. En nu praat je, dat, praat je zo over prioriteit, mm -hmm. um, wat is nu prioriteit in je artiesten, als, als, als je in je artiesten loopbaan, zeg maar, wat, wat is nu belangrijk? Oké, okay, uh, 2020 was voor mij zeer belovend, of is nog steeds zeer belovend, uh, omdat ik wat artiestenleven betreft, uh, ik ben geselecteerd voor een Caribisch project. Dat was ik zou heel veel gaan reizen dit jaar. Wow. Um, uh, ik heb ook heel veel projecten waar, waaraan ik nu zelf werk. Dus al die dingen wat te maken heeft met reizen, is gewoon on hold. Maar ik weet één ding, uh, een artiest mag of hoeft niet stil te zijn. Omdat je dus nu veel meer platforms hebt uh, om eigenlijk je muziek daarbuiten te krijgen. Ja, ja. Dus het eerste wat ik doe is, ik blijf bezig zijn in de studio. Mm -hmm. uh, ik krijg juist meer tijd nu om eigenlijk ah. te, 
de militaire. Die creatieve geest komt helemaal, helemaal. tot uiting. Ja, Snap ja. Je? En dus je krijgt nu de tijd meer om je zaken te perfectioneren. Uh, en ten aanzien van optredens, dan weet je, je kan geen optredens doen, maar je kan wel creatief zijn mm-hmm. om gebruik te maken van social media, et cetera. Je hebt in ieder geval geen inkomsten op zo'n manier, maar het leert ons zeker als Surinamer meer nog, als artiesten, dat je moet gaan naar, een, naar het digitaliseren van je muziek en eigenlijk gaan naar platforms die betalen voor je muziek. Want nu heb je geen optredens, maar in feite als je muziek daar op een, 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 een tunecore of wat dan ook zou zijn, zou je dus in deze tijd nog kunnen blijven verdienen door streams, et cetera, et cetera. Dus dit is nog meer de tijd, we hebben trekdrift in Suriname, nog meer, nog meer de tijd om te beseffen van, we moeten gebruik maken als artiesten van deze digitale platforms. Want als je niet kan performen live, dan heb je vanwege streams, vanwege de streams, dan toch nog uh, inkomsten. Alhoewel het nog niet zo makkelijk gaat voor een Surinamer, vanwege onze uh, bevolkingsdichtheid. Maar als je dus gaat denken aan internationaal gaan met je muziek, dan kunnen vele artiesten nog steeds leven, die ta- tenminste gestreamd worden, et cetera. Ja, ja. Heb je voor jezelf ook extra maatregelen thuis genomen, uh, ten aanzien van ah, heer covid toridici um, Was je dus ook extra de handen, je hebt een... Je hebt een, een, een... Kleintje daar, ja. Dus ja, het is ja, extra ja. voorzichtig, ja, voorzichtigheid ja, ja, ja. geboden. Ja, Mensen ja. kunnen ook niet zomaar thuis bij je komen. Klopt, klopt, um, klopt. Dus hoe ga jij daarmee om, jongen? Eigenlijk, ik heb al gezegd van, het het werk. Uh, kijk, het bedrijf blijft gewoon doordraaien. Dus je bent niet alleen artiest, Bissiel? Wat, nee. wat doe je nog meer? Want ik, je zei zo net <laughs> operation manager, ja, ik, op, ja, ja. Waar? Uh, ik ben operation manager bij CVHAS. En dat staat voor Centrale Visserschap in Suriname. Maar het punt is, is dat we van daaruit werken met buitenlanders. Dus die, die, voor, die, die maatregelen die daar getroffen zijn, werken gewoon door. Ik heb bij Jogi laatst mm. gehaald binnen om ons personeel te trainen. Zodat wij eigenlijk dichterbij, uh, de, zeg, zeg maar, binnen... De, binnen het bedrijf mm-hmm. de maatregelen kunnen doorvoeren. Een van de maatregelen bij, voor ons in, binnen het bedrijf is dat we zeggen van de buitenlanders mogen niet meer naar buiten gaan. Dus niet meer buiten onze poorten. Ze moeten binnen blijven en geregeld alcohol gebruiken. Elke afdeling heeft zo'n flesje ja, ja. bij constant spuit en die deuren. Onze schoonmaaksters maken alles extra schoon, et cetera. Dus dat is ten aanzien van het werk. En doordat je het dagelijks hebt, gaat het gewoon door mee naar huis. Inderdaad, want je neemt het mee. 100%. Eigenlijk, ik denk dat ik heel COVID, alle takken op mijn boom zijn. 100%. Dus, oh. 100%. dus ja, we leren extra hygiënisch zijn, we leren zaken ontsmetten. Ja. Ja. Um, ja. En mijn zoontje zelf, hij zit constant papa handen wassen. Dus je snapt, hij heeft het pas geleerd. Dus bijna om een half uur moet je hem handen laten wassen. Ja. Dat is wel praten. Je hebt het, ik wil... Je hebt het gehad over een Caribisch project. Ik ja. heb goed geluisterd. Toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. Mag je daarover uitweiden in het kort? Oh ja, tuurlijk. Vertel tuurlijk. het even. Het is een AFL e-project mm-hmm. en het is eigenlijk uh, iets van de Franse ambassade. Okay. Dus mijn relatie met de Fransen is uh, de laatste jaren heel goed ge- uh, ontwikkeld. Mm-hmm. En ik kreeg de gelegenheid, niet ik alleen, andere Surinaamse artiesten. Het zei van dat je zanger bent, dat je muzikant bent, dat je schilder bent. Uh, ik denk dat dat meer gepromoot moet worden, maar er zijn met mij meerdere Surinamers die geselecteerd zijn. Wow. En deze selectie houdt dus in dat je dus de gelegenheid krijgt om je talent te tonen in het Caribisch gebied. Dus je gaat toeren, maar tegelijkertijd krijg je ook nog workshops. Je wordt eigenlijk getraind, getraind. hoe zaken op internationaal niveau te doen. Wow. Dus, um, en nu zitten we, het is het IFL e-project. Mm-hmm. En nu zitten we, zij zitten ook vast natuurlijk. Maar wat we dus nu doen is dat we dus live uh, performance kunnen hebben. Bijvoorbeeld op een website en dan ben ik in Suriname en dan kan ik dus live performen wow. en dan kunnen ze dus aan het Caribisch gebied dus dat gaan boosten. Ja, ja. Um, een van die dingen die ik sowieso wil en ik zag het hier, is een samenwerking met het zijn met STVS of een lokale ding, een lokale radiostation, sorry, uh, tv station, mm-hmm. waarbij je dus Suriname dient en tegelijkertijd het Caribisch het gebied. Caribisch gebied. Dus, wow. uh, dus dat is het idee nu. Los daarvan ben ik bezig met een, een Earth Song. Uh, is een project dat ge, uh, gefocust is op minimaal 50 landen. Wat? Ja. En ik heb het, het ideaal daar uh, gegooid. Ik ben dus nu in gesprek met uh, Conservation International, mm-hmm. uh, met Leonardo DiCaprio, zijn stichting. Dus, uh, Man, you're ga... thriving, you're thriving. Ik hoop, in, in ieder geval, het, het was zo goed tot COVID, maar ik denk dat het nog groter gaat worden, omdat nu is de wereld eigenlijk een beetje in paniek. Mm-hmm. En ik denk dat deze song de wereld nog sneller zal, zal bereiken vanwege de boodschap en de, en de inhoud daarvan. Geweldig. Hiermee wil ik stoppen, want die snap ik. Die snap. Ja. There is no stopping you. There is no stopping you. Nou, met God voor ons, dan uh, komt het goed. 
Ja. Met God voor ons komt altijd alles goed. 100%. Zo is dat. 100%. Dat was ons gesprek met Missile WhatsApp. Als je het mij vraagt, een tekort gesprek. Misschien nodigen we hem nog een keertje uit. Ik heb nog zoveel vragen uh, om aan hem te stellen. En ik ben zeker dat hij u nog een heleboel informatie wil geven. We gaan dus naar de volgende break en zijn terug met onze derde gast straks. Dag. Tot zo.